Brazil just went through historical elections with profound implications not only for the country itself, but also for the United States, the Western Hemisphere, and a large part of the world. I'm Marcus Schatkes, a journalist with NTD and the Epoch Times newspaper. If I seem to have an accent, that's because I myself was born and live in Brazil. NTD is present in countries throughout the world, and our Brazilian branch where I myself work have recently produced a two-part documentary investigating what interests, historical factors, and consequences are involved as Latin America's main regional power witnesses moments of tension and unrest. What you are about to watch is part one of his investigation, translated into English. It talks about rarely shared facts that can shed light not only on much of what is seen in my home country, but also on much of what viewers worldwide may witness. With that, let's dive in. América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. Dilma Rousseff está em Cuba e hoje participou da inauguração de um porto financiado pelo Brasil. Durante a cerimônia, a presidente classificou como injusto o bloqueio comercial imposto ao país caribenho pelos Estados Unidos. Eu vou definir a importância da China para o Brasil. Não existe futuro de relações do Brasil sem a participação da China, em todas as áreas. Before the 2022 elections in Brazil, a flow of information took over the country, with allegations against presidential candidates, political parties, and more. But something often ignored, with historical and international implications, seemed to deserve more attention. New stories ranged from speeches by the president and Supreme Court justices about foreign interference. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. To occasions where opposition parties, politicians aligned across the whole continent, and totalitarian regimes, China, Venezuela, Cuba, and others, grew closer to each other. Artists, media outlets, and celebrities abroad shared a similar narrative, and the cutting aid was even discussed in the American Congress depending on what happened in Brazil in October. The questions were far too important to ignore. A sort of incomplete jigsaw puzzle. Why those countries, those parties, those politicians? What foreign interests are there in this dispute? Could Brazil lose its freedom, become a dictatorship, what is really at stake in the 2022 elections? As a journalist covering politics and international relations, I wanted to find the truth behind his facts and what it means. Because if there is a chance that this land will no longer be free, I wouldn't be doing my job if I didn't seek to bring the public facts needed to better understand the future of this nation, its impacts throughout the world and in the lives of my fellow citizens. Primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. Como eu estava te falando nas mensagens, eu queria realmente perguntar sobre o assunto das eleições. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Now we have the communists who just won the election in Colombia, in, in, in Chile, in Peru, and um, virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. O Foro de São Paulo. Repito, ele surgiu aí já há mais de 30 anos e ele é um dos maiores perigos 
para a liberdade na América Latina hoje. And we will see increased um, influence of Russia and China in every single country of the region, and we will see um, a concerted attack on the United States by the countries of the of Latin America to flood the border to um, supply drugs. Isso acaba por transformar esses países em narcoestados. The main one, the most important one, is Brazil itself. É o tamanho do Brasil, a sua colocação geográfica, a sua potencialidade de riquezas naturais. And if Lula da Silva wins in October, we will have wall-to-wall -wall communism from Terra del Fuego to the uh, U.S. border. The whole of Central Latin America and much of the Caribbean will be under communist control. A luta contra o cristianismo totalmente. Claro, eles não dizem isso. Só lá na Nicarágua estão dizendo direitinho. Estão prendendo padres e bispos e fechando igreja. A China é garantidor financeiro e a Rússia é a garantia da pólvora. O Brasil hoje é o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. So this election in October is one of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's that's a that's a that's a communist world. So that's the short answer. Marcos, tá tudo pronto, o pessoal tá só te esperando. Tá, é, me dá cinco minutos, já vou. Essa é a versão final do roteiro mesmo? É essa, é essa aí. Beleza, pessoal, cinco minutos que o Marcos tá chegando. Em novembro de 2005, o New York Times noticiou uma reportagem da revista Veja, relatando que o comitê eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia recebido até 3 milhões de dólares vindos de Cuba, antes das eleições de 2002. Em 2003, ao falar à Folha de São Paulo, um dos comandantes das Farc, Raul Reis, confessou proximidade com Lula e o PT e presença da organização, uma guerrilha narcotraficante no Brasil. Reis foi morto e teve seu laptop apreendido em 2008. E-mails encontrados nele e verificados por veículos diversos mostravam interferência da guerrilha comunista no governo brasileiro e vínculos com a ditadura na Venezuela. Em dezembro de 2016, a empreiteira Odebrecht se declarou culpada perante o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eram 788 milhões em subornos em três continentes, no que a pasta chamou de o maior esquema de propina estrangeira da história. A empreiteira confessou pagar políticos e partidos para adquirir vantagens em licitações no Brasil e no exterior. Segundo a confissão da Odebrecht, depois do Brasil, a Venezuela era o país a mais receber subornos. No Peru, tramita um julgamento envolvendo possível financiamento ilegal de campanha para o esquerdista Ojantão Mala nas campanhas presidenciais de 2006 e 2011, vindo da Odebrecht e outra empreiteira do Brasil, a OAS, a mando do Partido dos Trabalhadores. Além disso, Hugo Chávez poderia ter contribuído. No Equador, um vice-presidente já foi condenado e cumpre pena devido a subornos vindo da Odebrecht. O caso poderia também ter vínculo ao PT. Cortou. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcos. Muito bom, Boa hein? Câmera. A grouping in Latin America seemed clear, including not only parties and politicians, but guerrillas, social movements, and more. Not only there were press reports on it, but the ties were also acknowledged through statements made by people involved and publicly available documents. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. En aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando. Y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos reunimos. Então, 
você já estudou América Latina há algum tempo, o que é esse Foro de São Paulo que o Chaves falou? Parece juntar guerrilhas, partidos políticos, uma, uma organização que une vários grupos e você até escreveu um livro sobre isso recentemente. O, o que é essa organização? O Foro de São Paulo ele é um, uma grande teia com vários propósitos, mas com um fim único. To set up an organization in America, in the Americas, which would rebuild for communism in the Americas what had been lost in Eastern Europe. E o grande objetivo do Foro de São Paulo, desde a sua fundação no início dos anos 90, era organizar todos os movimentos revolucionários em todo o continente latino-americano e, a partir daí, estabelecer diretrizes principais que deveriam ser seguidas nas ações locais em cada país, para, a partir disso, dessa organização, conseguirem vencer eleições ou implementar revoluções, sejam elas sociais, sejam elas armadas. E, a partir disso, estabelecer na América Latina o que foi perdido no leste europeu com a queda da União Soviética. É, o bloco soviético tinha perdido um pouco do fôlego de empurrar o comunismo para frente. Era preciso vir para o continente sul-americano como uma grande esperança. E a grande esperança é que nesse continente sul-americano, mais jovem, mais dinâmica, a esquerda ganhasse uma nova frente. Então, foi feito desde o início para trazer de volta mais de 200 Uh, Latin American left-wing parties, communist parties, socialist parties, even terrorist organizations to coordinate and help each other right across Latin America to elect leftist governments. And they were very successful in the first decade. Que muita gente não acompanha e às vezes até ouve uh, dizer que é uma certa teoria da conspiração. Vamos aos fatos. O Foro de São Paulo é fundado em 1990, sob a orientação de Fidel Castro e de Lula. É a primeira vez que eu, particularmente, presencio uma reunião da importância dessa realizada no Brasil, juntando setores extremamente importantes dos partidos democráticos e de esquerda do nosso continente. E esse objetivo né, inicia-se, essa fundação ela acontece com as ideias de Fidel Castro e a popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil. E a primeira reunião foi na cidade de São Paulo, por isso né, o nome de Foro de São Paulo ou Fórum de São Paulo. E o Foro de São Paulo nasce em julho de 1990 na cidade de São Paulo. O PT estava completando 10 anos de existência e houve uma reunião de partidos de esquerda do, de toda a América Latina para a criação desse Foro de São Paulo, com metas políticas ambiciosas de controle dos países da América Latina para depois formar o que seria né, chamado a Pátria Grande ou uma espécie de União Soviética Latino-Americana. Vou levar aqui para o povo, aqui, ó. aí, ó. aí! Lula da Silva and his workers' party is the model for communist parties all around the world. Havia um processo de desconfiança muito grande entre toda a esquerda latino-americana. Because what he did was unite old-fashioned communists and Trotskyists and Maoists and liberation theology Christians and black activists all together in one umbrella. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. You know, the Workers' Party was a coalition of the leftist groups to, to, to bring, make them strong enough to win elections. Paulo Freire ele devia juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Então, o Foro de São Paulo, ele trabalha muito com aquela linha. Trabalhar nos meios legais quando possível e quando não for possível com os ilegais. Você tem a veia democrática com partidos políticos, como por exemplo no Brasil, o PT, o PDT, o PSB, que até pouco tempo estava no Foro de São Paulo, o PC do B, entre outros partidos. 
e você tem uma linha, né, que já é a linha revolucionária de combate, de guerrilha. Então, nós temos o Mir Chileno, nós temos principalmente as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas e outros grupos guerrilheiros, como o próprio Sandero Luminoso do Peru, que depois veio a ser o Partido Comunista Peruano, entre outros. And that has been the model for political parties all through Latin America and even in Europe, even in New Zealand, my home country. We had an alliance party specifically designed on Lula's Workers' Party. Um, Democratic Socialists of America in the United States is modeled on the Workers' Party of Brazil. E como uma organização desse tamanho se mantém tão distante do debate público por tanto tempo, porque pelo menos até alguns anos atrás praticamente ninguém falava disso. Nessa época, nos anos 90, a maior parte dos jornalistas que eram formados nas universidades, eles já vinham com as ideias revolucionárias desde as cadeiras das universidades e muitos dos chefes de redação também já estavam sobre, com, sobre o comando das esquerdas na América Latina como um todo. Poucos foram aqueles que conseguiram fazer denúncias. O primeiro foi o advogado José Carlos Graça Wagner, que ainda nos anos 90, ele já fala da existência do Foro de São Paulo, e ao lado do professor Olavo de Carvalho, ao qual os dois eram conhecidos, começam a fazer denúncias em relação ao Foro de São Paulo e a todo momento são tratados como conspiracionistas né, e pessoas que estão procurando o comunismo que acabou com a queda do Muro de Berlim, né, querendo trazer um inimigo onde já não existia para poder bagunçar a ordem política que estava sendo estabelecida no Brasil. Eu acho que isso tem uma justificação. E se você recuar no tempo, vai entender qual é essa justificação. Lula era uma figura que assustava era uma figura da esquerda é, mais radical que assustava o brasileiro. E quando ele vai subir ao poder, ele vai tentar mais uma vez subir ao poder e sobe ao poder, ele é reformatado e ele passa a ser o Lulinha Paz e Amor, a carta do Paz e Amor. Ele deixa de usar as roupas revolucionárias, passa a usar terno e gravata, passa a usar a sua gravatinha verde e amarela e tenta aparecer como uma, com uma figura quase é, é, dulcificada. Ora, no momento em que ele vai subir ao poder, começam a aparecer as denúncias, mas existe o Foro de São Paulo, mas existe uma organização comunista atrás do seu Lula. Então, o que, é que era preciso? A mídia, a extrema imprensa, precisava fazer a campanha para defender o Lula. E a primeira coisa que eu disse é o seguinte, não existe Foro de São Paulo, isso é uma invenção, isso é uma teoria da conspiração. E eles conseguem criar essa ideia de que o Foro de São Paulo era uma ideia conspiratória, que era uma teoria da conspiração, que não havia, que nunca houve, e que isso tudo não passava de malucos que diziam isso para contestar esse Lula, Lulinha Paz e Amor. America, this is in the United States. Democratic Socialists of America, which has four members of Congress affiliated with the Sao Paulo Forum. So you've got a Latin American revolutionary organization that now has four members and many supporters in the US Congress. But nobody in America knows that. Nobody in the United States knows that because nobody reports on it. Nobody even knows what the Sao Paulo Forum is. A maioria das pessoas não sabe ou não sabia direito o que era Foro de São Paulo porque a própria esquerda negou e a mídia, a velha mídia, que também é controlada pela esquerda, negava a existência do Foro de São Paulo. Se você falasse sobre isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, você era taxado de maluco, de conspirador, pois não só existe como tem atas de reuniões dos últimos 30 anos. The, most of the Brazilian press is to the left, so they will not report on left hardcore communist activities. But the media is either unwilling to report on it, or they're scared to report on it, because there will be consequences for reporting on this organization. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se eu não acredito nisso, mas eu quero colocar uh, uh, isso uh, na entrevista, de uma, de, um, de uma aliança, de um eixo, Chaves, Fidel e Lula. 
Ô oh, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. After years of media denial, Lula thanked the São Paulo Forum for their support as he had his legal conviction cancelled and became eligible for the 2022 presidential race. Quero agradecer ao Fórum de São Paulo, que é uma organização da esquerda latino-americana The forum officially says it gathers 124 parties in 28 countries, including the MIR in Chile and the Venezuelan Dictatorships Party. In Brazil, there are five, including the Democratic Labour Party, the Brazilian Communist Party, the Communist Party of Brazil, and the Workers' Party, with a total sum of 2,968 candidates proposed in the 2022 elections. The Communist Party of Brazil and the Workers' Party are in the coalition for the campaign of the organization's founder, Lula. Months before the Brazilian election, the case of Hugo El Pojo Carvajal came to light, a scandal that seemed to give weight to the claims and confessions about the São Paulo Forum and expose more about how it allegedly acts. Hugo Armando Carvajal Barrios, nicknamed El Pojo, was arrested in September 2021 in Spain. He was a general in the Venezuelan army and the director of the country's military intelligence. A testimony he gave to the Spanish courts reads, The Venezuelan government has illegally financed left-wing political movements around the world for at least 15 years. While I was the director of military intelligence and counterintelligence for Venezuela, I received many reports showing that this international funding was happening. He quoted the list of people he accuses of having benefited from the scheme, the Kirchner family in Argentina, Evo Morales in Bolivia, Fernando Lugo in Paraguay, Ojanta Humala in Peru, Gustavo Petro recently elected in Colombia, and Lula da Silva in Brazil. They were all linked to the São Paulo Forum. Brazil and Colombia, according to him, were priorities. The hard proof that the former general says he can provide are pending, while he awaits to know details about his extradition to the US. People accused by him denied that the allegations were true. But the allegations of illegal funding are less curious than the charge on which he was arrested. El Pojo was indicted in the American justice system as part of the Cartel de los Soles, or Cartel of the Sons in English, quoted as a criminal faction within the armed forces and other institutions in Venezuela. Venezuelan president Nicolás Maduro himself is also included in this indictment. The former general was charged for partaking in what the court called a narco-terrorism conspiracy to, as the court documents stated, flood the United States with cocaine alongside the FARC. Something of note in the whole case and in the allegations that El Pojo made after his arrest was the presence not only of agents linked to the São Paulo Forum, but he mentioned one of its founding members, the communist dictatorship of Cuba. So one of the things you were discussing was the relationship between the Cuban regime and drug cartels in Venezuela and beyond. The, the Cuban government has long historic ties with the international drug cartels, uh, with the Medellin cartel, for example. Uh, they were, Fidel Castro played as a mediator uh, between drug cartels in Colombia and Manuel Noriega, when Manuel Noriega uh, ran into some difficulties with the drug cartels. The padrino who was able to bring peace between both sides was Fidel Castro. And that relationship with drug trafficking continued. Uh, Cuba was instrumental in the creation of the Solis cartel in Venezuela. And Solis is because of the sun on the uniform of the Venezuelan generals. Uh, but it was the Cubans that were able to uh, be the mediators and the uh, instructors for the Venezuelans on how to get involved with the drug trade and also how to link up with Middle Eastern terrorist groups, uh, the Iranian government, for example, and obviously the ties with Russia and China. It, it all went through Havana. With the Center for a Free Cuba and the Victims of Communism Memorial Foundation, you have also spoken about how not only it went through Havana, but how many groups came into being because of Havana's action, and not only in Latin America. One of the uh, measures where he went beyond Latin America in 1966, 1967, is to organize a gathering of the Tricontinental, 
which was bringing guerrillas, terrorists, um, communists from Asia, uh, Africa, and the Americas, hence the tri-continental, the three main major continents. And out of that meeting began decades of identifying and forming guerrilla groups, terrorist groups, training them, providing logistics, and really exploding international terrorism onto the scene, in the, especially in the 1970s. Uh, that is the legacy of the Tri-Continental. Você diria que é possível afirmar que o Foro de São Paulo ele é um herdeiro da Conferência Tricontinental? Vários grupos que surgem a partir da Tricontinental, na época dessa organização, acabaram depois por compor o foro, né? Sim, vamos dizer que foi um avô. Foi um avô do Foro de São Paulo. Mas quem comandou tudo foi Fidel Castro. Compareceram, foram 500 delegados de 82 países. The Tricontinental Conference gathered hundreds of envoys. At the time, the Cuban communist dictatorship was expanding its activities on the continent. Several terrorist guerrilla groups emerged in Colombia, Peru, and other countries. The FARC, EPL, ELN, The Shining Path. In Brazil, there was the MR8 and the National Liberation Action. The ALN, led by terrorist Carlos Marighella, the São Paulo Forum, was a heir to the Tricontinental Conference of Havana. Many of the organizations linked to the forum could only be sustained through Cuba's financial support to international crime, which also took place in Brazil for decades. That communist dictatorship, which persecuted groups, including Christians and others, and murdered up to 100,000 people, was also quoted at a meeting of the forum as an important aid to the group. Eu quero dizer para vocês que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do Partido Comunista Cubano que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. The American Justice's indictment in the case of El Pollo Carvajal revealed more. This drug trafficking operation would not necessarily occur for money, but to, in the words of the American courts, inflict the drug's harmful and addictive effects on users on the country. The documents read, whereas most drug trafficking organizations in South and Central America have sought to recede from their roles in importing narcotics into the United States in an effort to avoid U.S. prosecution, the Cartel de los Soles prioritized using cocaine as a weapon against America and importing as much cocaine as possible into the United States. Then go back in time. Um, again, Red Cocaine by Joseph Douglas, it, it describes the process through which Mao Zedong waged a, a new opium war on the United States, modeled after the opium war the British used against China during you know, their war. Right? And it's the idea that you can get a country addicted to something. You, you create a product that they cannot, you cannot really do away with, and that product creates networks of corruption. My colleague at the American edition of the Epoch Times, Joshua Phillip, gave me a cue. Red Cocaine is a 1990 book based mainly on testimony given by Jan Sejna, with whom the author, Dr. Joseph Douglas, lived for years among the American defense's elite. Sejna was a major general in communist Czechoslovakia during the Cold War and the second highest ranking officer to ever defect from the communist bloc to the US. He became a key source for American intelligence. He has testified and passed polygraph monitoring without any indication of deception. According to Sejna, in the 1950s, the Soviet Union adopted the strategy of using drug trafficking and crime and corruption networks against so-called enemy countries, a strategy that dictator Mao Zedong had also used in China. Mao Zedong, because he said the following, they us us with opium, we will use the opium to dominate them again. What didn't let us know was that there was a certain reason. What the Inglaterra did with them, with the war of opium, the Sao Paulo Forum and Brazilian political agents could also be linked to the strategy historically. The revolutionary value of drugs is twofold. One, you wither away you know, for communists, right? One, you degrade the morality of a society. 
two, you create people who are willing to break the laws of that society. Um, and if you have people who are willing to break the laws of that society, you then have people who are willing to do things that are unethical for money. Those are the types of people who can be hired, right? Who can be recruited to be part of a revolutionary network or system. Soviets mostly used the drug culture and those people uh, for, for, again, its attempted revolutions in the United States. The Chinese Communist Party's done the same thing. Um, when you get into Latin America, again, Red Cocaine talks about how they work through Cuba and so on like that. And Cuba managed, being kind of the heart of the drug trade and managing it in the U.S., uh, most of its operations were using spies and so on. E com isso, a pessoa drogada, eu tive certa experiência com isso como psicanalista e também que eu fui membro da Drug Watch International fui, e nós tínhamos muitos estudos sobre isso e a pessoa drogada, ela é mais facilmente induzida a ações que não faria se não tivesse drogado. Isso é um objetivo. O outro objetivo é According to Sejna, Czechoslovakia's Secret Service would send agents to 17 countries to infiltrate various criminal factions. This included Latin America and Brazil. Terrorism would be incorporated into the drug trade to further destabilize the targeted nations. This was part of what the Soviets called basic updated revolutionary strategy. Cuba entered the Soviet bloc's operation in 1960, a year after Fidel Castro's communist revolution. In 1966, at the Tricontinental Conference, it was decided Cuba would infiltrate agents in all operations in Latin America. The Soviet strategy, coming from China and executed mainly through Cuba in the region, was divided into five stages. First, select and train revolutionary leaders as civil and military intelligence cadres. The second step of the strategy was to train terrorists. This happened in disguise, using a supposed struggle for liberation from colonial powers as a pretext. This guise of national liberation was used to make intelligence operations look like movements of patriots fighting for their countries. Meanwhile, the word liberation did not seem to evoke revolutionary communism. Groups associated with the Tricontinental Conference of Havana often used names such as National Liberation Action, the ALN in Brazil, there was the National Liberation Army, ELN, in Colombia, and there was also another ELN with the same name in Peru. In Nicaragua, it was the Sandinista National Liberation Front. This guerrilla group eventually became a political party, and to this day, it rules Nicaragua, affiliated to the São Paulo Forum. The Farabundo Marti National Liberation Front, FMLN, from El Salvador, has also governed their country. And these are just a few examples. Porque até 10, 15 anos atrás aqui no Brasil, quando nós falávamos da ditadura, falávamos dos guerrilheiros que entraram na política e tudo mais, como eles eram retratados? Que eles lutavam contra a ditadura. Eles queriam a liberdade democrática do Brasil, né? Aquele movimento da diretas já, ele foi colocado como um movimento de luta pela contra, né, a a, a bota no pescoço. Né, contra um, um, um autoritarismo e na verdade o que, que eles estavam fazendo lutando pela ditadura do proletariado como alguns revolucionários nos últimos anos vem dizendo né o próprio Gabira Gabira treinado em Cuba treinado em Cuba então como o próprio Gabira que fala isso aí né, causou furor nas frentes da esquerda Cuba was one of several countries with training centers to teach crime and drug trafficking to activists, according to Sejna. In official declassified documents, the Brazilian army confirms that the Cuban Communist Party provided guerrilla training to at least 202 Brazilian left-wing activists between 1965 and 1971. They learned how to fight in the countryside and in the cities 
how to work with sabotage and spying, explosives and the press. They received a thousand dollars and instructions on how to act upon returning to Brazil. Another declassified document, this one from December 1972 from the National Information Service of Brazil, confirms this training occurred and that Brazilian terrorist group ALN, led by communist criminal Carlos Marighella, was involved. The Brazilian documents do not specify whether the training included drug trafficking. Among the revolutionary leaders trained on the island was Marighella himself and one of the Workers' Party's founding members involved in Lula's presidential campaign, former congressman and minister José Dirceu, also associated with bribery scandals. Os outros nós fomos para Cuba. A maioria já tinha organizações, né? DPR, LN, MR8, para fazer treinamento e voltar para o Brasil. Eu voltei logo no final, começo de 71, já estava no Brasil clandestino já. Porque eu não fiquei no Brasil. O Molipo, que era a minha organização, decidiu que eu devia voltar para o exterior, para Cuba, para reorganizar a propaganda no exterior, a vinda e a saída de pessoas. Eu voltei para Cuba. E fiquei em Cuba um ano e meio, fiz um outro tipo de, de treinamento e voltei clandestino em 74, no final de 74, e fiquei aqui com o Carlos Henrique Gouveia de Mello. Porque a primeira vez que eu voltei, eu vim para São Paulo para combater, para atuar na, na luta armada. Que é uma coisa, pensar hoje que eu estava em 71 em São Paulo clandestino, morando no Braz, na Rua Cavaleiro, né? armado, tudo. Uma é. coisa, só nós mesmo. O regime cubano vai conseguir uma coisa prodigiosa, vai estender-se à Venezuela. E hoje, não só Cuba continua a ser um lugar operativo do crime ligado à política, mas passa a ser também a Venezuela. E ali há imensas denúncias de treino de grupos terroristas, até islâmicos, ali dentro. The third stage of the plan was international drug trafficking. Drug trafficking worked as a weapon in the revolutionary war against the so-called bourgeoisie societies and also recruited agents of influence around the world through crime. Fidel and Raul Castro were described as great enthusiasts of his strategy. Sejna said he had direct knowledge that by the mid-1960s, operations had been established in Colombia, Argentina, Peru, Uruguay, Costa Rica, Chile, in the US, Canada, Brazil and others. Nós vamos adoecer por dentro o nosso inimigo, que é os Estados Unidos. Nós vamos tornar o povo doente, idiotizado através das drogas, nós vamos fazê-los gastar fábulas com o combate às drogas internacional e, acima de tudo, nós vamos fazer eles gastarem muito dinheiro com clínicas de recuperação, com o um sistema de saúde. Nós vamos introjetar o veneno a conta gotas ali dentro. The fourth stage was infiltrating existing mafias and criminal organizations and establishing criminal unions controlled by the Soviet bloc and the communist movement. Intelligence collection was a priority. With agents both inside the state and in organized crime, information would be gathered for blackmail operations against important targets in favor of the communist movement. Data was collected from both drug users and dealers. This made it possible to detect and recruit agents and offered a weapon to damage the reputation of people and organizations opposed to Soviet interests. Sejna claims that by the end of the 1960s, the Soviets had information on corruption from more than 10,000 influential people in Latin America. O Sejna, quando ele escreve tudo isso, ele já desertou e ele está relatando coisas que ele sabe que aconteceram. E ele fala que quando ele desertou, acredito que foi 68 ou 72, quando ele desertou para os Estados Unidos, ele fala que naquela época já eram mais de 10 mil contatos que eles tinham na América Latina a partir desse esquema. Então, é razoável a gente pensar que esses contatos hoje ficam com Havana, com o Foro de São Paulo? Certamente. 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 Fico. Devem estar com eles. E por isso que... Muitas coisas estranhas acontecem. This happened alongside the operations of the entire espionage apparatus of the communist movement. Former archivist in the Soviet secret service, Vasily Mitrokhin, came from Russia to England in 1992. 
he copied and kept Secret Service documents. The documents show that former president of Argentina, Isabelita Perón, was a Soviet confidential contact. Her finance minister was as well. In Brazil, at least one diplomat was an agent. Soviet documents named Brazil as one of the five prioritary targets for operations in Latin America after 1974. The fifth and final stage of the Soviet plan, carried out through Cuba, as reported by Jan Sejna, was to plan and prepare sabotage on a worldwide scale. The plan forecast this would happen no later than 1972, merely 18 years after planning started. The operation was declared very successful and low cost. In 1987, three years before the Sao Paulo Forum came into being, a defector from the government of Nicaragua, a country run by members of the Forum, said that the regime was still using drugs against the US. In his words, it is a form of warfare and it also brings profit. Two Cuban military defectors confirmed that this was still occurring until at least the late 1980s, when they defected. In 1989, Colombian drug traffickers pleaded guilty with video evidence of how the Cuban dictatorship aided drug trafficking. They said Fidel Castro even got a fee. This is the man who soon after created the Sao Paulo Forum alongside Lula. If what Sejna said is true, and there's wide evidence to support it is, to this day, thousands or more have had their lives and families destroyed by drugs and violent crimes linked to terrorist groups without even knowing that this was itself the goal, part of the revolutionary methods of the hard left in Latin America and the international communist movement. Sejna said that the strategy began to operate effectively in 1960. The FARC began to act formally in 1964 guaranteeing sanctuaries for illicit activities and inserting Colombia into the drug trade on industrial scale. Cocaine trafficking exploded into the scene with enormous consumption in Rio and Sao Paulo in the 1960s, consolidating Brazil as an outpost of drug shipping to developed countries. Within a decade after the alleged start of the Soviet plan, cocaine trade in Latin America, before called a minor informal business, became a highly organized multinational industry. In the 1980s, cartels controlled processing networks, labs, aircraft, transshipment points, and warehouses. The city of Sao Paulo's homicide rate, according to one of Brazil's leading newspapers, had remained at around 5 per every 100,000 inhabitants for four decades. Even as the population increased, in 1968, the rate more than doubled, reaching the WHO's standard for a homicide epidemic. In 1984, the rate was already eight times higher. Between 1965 and 1968, bank robberies increased 37 times over, street theft went 166% up. Marijuana in Brazil was rarely seen in many social circles in the 1950s, but between 1969 and 1971 it skyrocketed, quoted as routine in Rio's high society, while the cultural influence of narcotics became widespread. At the US-Mexico border, 850 kilos of this drug were confiscated in 1962. By 1965, several tons were already found. The United States reversed its three-decade historic low on violence. From 1960 to 1980, the homicide rate more than doubled, and almost every sort of violent crime grew. From the point Sejna claims this plan started, entire nations seem to have become hostage to systematic corruption networks, not that different from those conceived in the referred communist strategy. Still just prior to the Brazilian elections, Veja magazine, a leading Brazilian outlet, published reports from primary sources, still pending hard proof that there were ties between organized crime and Brazilian politicians. When we talk about these great groups of criminals, nós falamos da sua aliança com partidos. Há certos partidos que têm alianças com certos grupos criminosos. Isso, para muita gente, parece um escândalo, mas isso é uma meta. 
Essa é a própria essência da esquerda. It's a perfect tool for revolution because revolution is about destroying the existing social order so that a new one may be imposed. So it's no surprise the communists would be heavily involved in the drug trade. It, it is basically at the top levels if your government is heavily corrupted and dependent on narco money, they're not going to be fighting communism. You know, they're getting their drugs from the communists. They are going to, to, to roll over to the communists. They're going to make as much money as they can, then hopefully get out of the country before the revolution. That's what, that's what they'll try and do. So it corrupts business, politicians, media figures, and those who are not corrupted are too scared to stand against it. So there's no opposition. Nobody's going to stand against these people because they'll kill you or they'll kill your family. So these whole countries are taken over and they are basically um, now tools of the communists. You know, Mexico is now basically a tool of the communist movement, which is why it's allowing hundreds of thousands of uh, illegal immigrants to go through its country every day to flood the American border because they take drugs, they bring in terrorists, and it's part of the revolution to destabilize America. Experts introduced me to the concepts of convergence and illicit economies as they expanded on the use of drugs for revolutionary purposes. Once this apparatus is in place, organizations that may not have revolutionary purposes engage in economic activities that blur the lines between legal and illegal, including forms of mining, tobacco growing, and more. Something related came to mind where foreign interests seemed possible the Mais Médicos, or More Medics, program. It started in 2013 under the Dilma Rousseff leftist administration, brokered by PAHO, the Pan American Health Organization, a WHO branch. The goal was to fill more than 18,000 health jobs. About half of those ended up with Cuban professionals. Até o fim do ano, o Brasil vai receber 4 mil médicos cubanos. Na tarde desta quinta-feira, profissionais cubanos do programa Mais Médicos chegaram à base aérea do Aeroporto Internacional de Brasília. Na cidade dele, dos sete profissionais do programa, cinco são cubanos. Havana exigia que os profissionais cedidos fossem avaliados apenas em Cuba. Ao Brasil, caberia só familiarizar os médicos ao idioma, a práticas processuais, administrativas e à legislação. O Ministério vai repassar a OPAS o valor previsto no edital, de 10 mil reais para cada profissional. Recruitment and wages were not agreed between Brazil and Cuba but between the Cuban government and the doctors, with PAHO doing the international work. As a result, the Cuban regime ended up withholding most of the wages. Hoje, dos 11.500 reais pagos mensalmente, só de 25 a 30% ficam com o médico. Hoje os profissionais ficam com apenas 30%. A OPAS foi intermediária financeira entre o governo federal e a ditadura cubana, usando sua própria conta bancária nos Estados Unidos para converter reais brasileiros em dólares e depois transferir uma quantia significativa de dinheiro para Cuba. Das centenas de milhões de dólares oriundos do programa Mais médicos, 85% desse montante era enviado para a ditadura, enquanto os médicos recebiam apenas 10% do salário e a OPAS 5%. In July 2021, a wave of protests against the Cuban regime erupted on the island. At the time, I interviewed diplomat Everett Ellis Briggs, born in Havana. He became a top US security officer and ambassador to several countries. The largest source of income for Cuba in the last few years has been the slave trade in medical personnel, where the Cuban government assigns medical personnel abroad. Foreign governments pay them, but they pay the Cuban government, and the medical personnel get a pittance. O programa Mais Médicos de Cuba foi um dos maiores programas de, de escravização de seres humanos uh, da história recente da humanidade, né? É um trabalho escravo, sim. O problema não o salário que, que eles tiram, o problema é o roubo do que a gente é, que a gente é submetido. A mentira que a gente é, 
é submetido pelo governo cubano. A possibilidade disso retornar com o apoio de uma entidade internacional, para a gente fica muito claro aos in os interesses que operam essas entidades internacionais. Ele afirma que foi obrigado pelo governo de Cuba a trabalhar por três anos na Venezuela e mais três anos no Brasil, repassando sempre a maior parte do salário para os governantes da ilha. Eles vinham para o Brasil para receber um salário. O que estava no contrato era uma coisa, o que eles recebiam era outra coisa bem diferente. Eles recebiam no máximo 20% do valor do contrato. É, mas peraí, o Brasil estava dando cano? Não. 80% do contrato, que deveria ser o salário do médico, ia diretamente parar no governo cubano. A ditadura cubana ficava com a maior parte. Né? Arioski relata que quando questionou o sistema de trabalho e pagamento, autoridades do país ameaçaram caçar seu registro médico e fazer dele um cortador de cana em Cuba. Ele foi obrigado a sair do programa e pedir asilo ao governo brasileiro para não ter que voltar ao seu país de origem. Por isso que nós dizemos que os médicos e suas famílias eram reféns. Isso acontece também com atletas cubanos que vão treinar no exterior. Eles precisam cumprir né, as regras do governo porque as famílias ficaram em Cuba. O médico não vinha para o Brasil com a sua família, era proibido. As famílias sempre, filhos, mulheres, mães, pais, né, os parentes de primeiro grau, ficam em Cuba como uma garantia de que uma, o profissional vai cumprir com tudo que lhe foi mandado, duas, que ele vai voltar para o país. O médico está separado da mulher e das duas filhas há oito anos. Cuba é uma ilha de zumbis, como, como falam é, aqui. É, o pessoal está livre. Está respirando, está vivo, mas está morto, não tem sono. The civil rights organization Cuban Doctors Human Rights Team filed a federal lawsuit Friday morning seeking damages on behalf of Cuban doctors who say they were forced to provide health care in Brazil. Ele já começou a atrasar o patrão do PT. Ele falou que o PT por nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. Debrecht esbarramou tanto dinheiro que até as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foram aquinhoadas. Reportagem da revista Veja revela que a empreiteira começou a pagar uma mesada mensal às Farc nos anos 90. Lula falou sobre o encontro que teve com o ex-presidente Fidel Castro. De velhos amigos, de velhos companheiros. É com muita alegria que dirijo essa mensagem fraterna aos participantes da 22ª reunião do Fórum de São Paulo. And that was underway to really hear Bolsonaro um, reverse the tide and some more conservative governments took hold in Chile and other countries. A forma como os cubanos são tratados no Brasil chamou a atenção do presidente eleito Jair Bolsonaro, que condicionou a permanência destes médicos no país a um teste de capacidade, liberdade para que eles pudessem trazer a família e repasse integral do salário aos profissionais. We have to respect President Bolsonaro of, of Brazil for having ended that practice in Brazil at least. Uh, other other countries now are under uh, threat of discovery, so to speak, in the fact that uh, they may still be paying Cuban medical personnel these slave wages for working which goes to the Castro government. But the Castro government has lost a great deal of revenue there as well. In November 2018, Cuba decided to bring back the doctors, saying that measures intended by then-president-elect Jair Bolsonaro would be unacceptable. Cuban doctors filed a lawsuit against Parro in the US in the same year, claiming they were victims of human trafficking and forced labor under the Mais Médicos program. In the lawsuit, they alleged that they were intimidated, threatened, and coerced into providing medical services in Brazil with their movements and contacts restricted while abroad. In 2019, U.S. State Department officials said that Cuban medical missions were trafficking medical professionals abroad. At the time, there were more than 50,000 in more than 60 countries. 
Estimates point out that the total amount transferred by Brazil to the Cuban Communist Party while the program occurred could reach billions of dollars. A preview of Lula's next government plan talked about resuming programs like Mais Médicos, the end of a source of income for the Cuban Communist Party coming from Brazil with alleged slave labor. E o governo de Cuba vai deixar de fazer parte do programa Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde cubano, exigências feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro são inaceitáveis e violam acordos anteriores. Besides it, a massive drop in crime and more intervention in the narcotics supply chain, an industry with historical evidence of links to the São Paulo Forum. Agora que eles começaram o mandato, já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. 50 toneladas de cocaína, 1 bilhão de reais em dinheiro e em bens. Esse é o resultado da maior operação da história da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas. Em 2021, houve recorde na apreensão de cocaína pelo país, além de um número elevado de crack e maconha. O Brasil registrou a menor taxa de homicídios em 10 anos. Furthermore, restraints on the plausible illicit economies denounced by experts and corruption. And not only in Brazil, these were possibilities seen across the continent, with São Paulo Forum members losing power in Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina and more between 2015 and 2021, there seemed to be a trend. It does not anymore. Hoje tem governos ligados ao Foro de São Paulo que estão retomando todo o poder. Chile com Boric, Daniel Ortega na Nicarágua, Maduro na Venezuela, Pedro Castillo no Peru, Gustavo Petro na Colômbia, Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner na Argentina. Nós vamos ter é, uma fraqueza de certos governantes. Pinheira, por exemplo, que vai ceder. Macri, que vai ceder, é, sempre situações de ceder para não perder e acabando por perder. So, Lula and, and the São Paulo Forum were smart. You know, we will soften the image. We will not emphasize communism, we will emphasize social democracy. But we will, and we will unite every party of the left we can from hardcore communist to social democrat, we'll run on a moderate social democratic program, but we will bring our people into power, we will get money from the state, we will indoctrinate our children, we will control our media, and we'll make slow constitutional changes to basically make it harder and harder for conservatives to win and, and to embed our power in the main cities across Latin America and also into the agricultural areas through the landless peasant movements and, and that kind of thing. So it's been a very slow process and it's never been under the communist flag per se. It's always been under the social democratic flag, the non-ideological non left. We're opposed to the conservatives. We don't like those authoritarian rightists. We're moderate, we just want to change our country to the better and uh, we'll work with the unions, we'll work with elements of the churches and we will just gradually have progress in our countries. But it's always been a guise, it's always been uh, really under the communist banner. You know, the Sao Paulo Forum doesn't have a, a hammer and sickle in its symbol, you know. It doesn't fly the communist flag overtly, but it was put together by Fidel Castro and Lula da Silva, and it has communist parties in its ranks, but that's never emphasized. It's just the social change, the equity, the fairness that is emphasized. Communism is being sold under a socialist or a social democratic banner, and the goal is to, to win political power then use the money of the state and the constitutional um, constitutional powers of the state to make things harder and harder for your enemy and easier and easier for you to the point that they have enough power they can openly declare themselves communists because by that time it's too late.
and that's the game for Brazil, that's the game for Chile. Most people in Chile still do not understand they have elected a communist government there, even though there are communist ministers, you know, um, even though it's, it's, I can look at it and very clearly see a communist government, you could look at it and see a communist government, but the average Chilean, it's, they have no idea because the media will not tell them. Le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Vote. Con Gabriel Boric. Va perfecto el plan. Si es, Chile tiene nuevo presidente electo, es Gabriel Boric. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Mi compañero Gustavo Petros. Victorioso. Para presidente de Colombia. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. La izquierda gana por primera vez la presidencia de Colombia. Gustavo Petro venció. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Pedro Castillo, de 51 años, fue confirmado vencedor. Por eso Paulo ha salido revitalizado, reimpulsado. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Es importante a gente entender el papel del Brasil en el Foro de São Paulo. Es el garantidor financiero. El Brasil es el hospedero. El papel del Brasil es ser el hospedero del parasita revolucionario. El Brasil es el fiador. En este momento, eh, si el Brasil caísse en las manos del Foro de São Paulo, sería de más, por demás importante para ellos. ¿Por qué? Porque, por causa de la localización geográfica del Brasil, del tamaño del Brasil, no se esqueça do seguinte, o Brasil hoje é usado como rota de transporte de drogas para outros pontos, para a Europa, para os Estados Unidos. O combate a essas, a essas rotas cessaria. Nós teríamos o que está acontecendo agora na Colômbia, que é abrir e acabar com a repressão ao narcotráfico. Então o Brasil pareceria ser um paraíso para o escoamento da droga. É, seria um reforço a todas as organizações criminosas que operam aqui dentro, inclusive com conluios com organizações terroristas como Hezbollah e outros. Veja que só isso já seria uma coisa muito importante. Nós teríamos um outro ponto que é usar o Brasil com todas as suas riquezas para financiar esses países é, e financiar todo o Foro de São Paulo. Mas não para por aí. Nós teríamos uma internacionalização da Amazônia com ONGs de esquerda controlando. E eu só estou dando alguns exemplos das consequências que nós teríamos. E nós teríamos outra consequência, que é o poder político do Brasil, que é um poder político grande, inclusive internacionalmente, que passaria a estar empurrado para a esquerda e para favorecer o Foro de São Paulo. Many of the possible proofs, confessions, allegations and evidence related to the forum were not appreciated by the justice of Brazil and different countries. And by the time I finished writing the script for this documentary, the Brazilian courts did not consider that there was concrete evidence of potentially criminal relationships discussed here. Although there are convictions and indictments abroad that support some conclusions. If proven, some allegations could even shut down political parties in Brazil. Brazilian law prohibits parties from receiving foreign funds or orders from entities outside the country. Based on the information available, I recognized the Sao Paulo Forum as a real possibility of foreign influence, interference or action in Brazil through questionable means. Cortou. Valeu, pessoal. Obrigado, Max. Muito bom, cara. Aprendi muita coisa. É, parece muita informação, mas não deu nem ainda para falar de China. Mas vai ficar para o segundo filme. <risos>